এটাই রাখেন দীর্ঘ সাত থেকে আট মাস হবে আমি ঢাকা যাই না কারণ আমার না এই ঠিক ছয় সাত মাস আগে আমার প্ল্যানিং ছিল যে ঢাকা যাব কিন্তু ঢাকা যাওয়ার ঠিক চার পাঁচ দিন অথবা দশ দিন আগে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং অ্যাক্সিডেন্টটা বাড়ির খুব কাছেই হয় আমার ওই অ্যাক্সিডেন্টের পরে আসলে সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে ভাবছিলাম ঢাকা থেকে আইসে ট্যুরে বেরোবো আমি দেখাবো এই যে লোকজন বসানোর সামনে এখানটায় ঠিক এই এখানে একটা ভাঙা আছে ঠিক এই ভাঙাটায় আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আর এই রিকভারিতে প্রায় ছয় সাত মাস গেল আর ঢাকাও যাওয়া হয় না এই হাত নিয়ে তো ঢাকা আমি রাইড করতে পারবো না ব্যথা হয়ে যাবে হাত কারণ জ্যাম থাকে প্রচুর তাইভাবে এই সব রোডে চালানো যায় কারণ দেখে একটা ক্লাস ধরা লাগে না বা প্রেশার পড়ে না হাতের উপর দাঁড়াই ইচ্ছা করলে দাঁড়াই রিল্যাক্স করতে পারি এরপরে এই ছয় সাত মাস পরে আসলে ঢাকা যাচ্ছি অনেকগুলো কাজ আছে হাতে পেন্ডিং মানে ঢাকা ঘুরতে যাওয়া না হাতে অনেকগুলো কাজ নিয়ে বেরোয় এর মধ্যে আছে ঘর কেটে সার্টিফিকেট তোলা তারপর আছে হাতে থেরাপি বাইক সার্ভিসিং অনেকগুলো কাজ আছে আরও তারপর ইস্তাহানিতে যাব কুমিল্লায় ওখানে সার্টিফিকেট তুলতে হবে হ্যাঁ সব কিছু এটা জগা কিছু হয়ে আছে ওগুলো সব ঠিকঠাক করে তারপরে বাড়ি আসবো প্রায় ছয় সাত দিনের ট্যুর আর আজকে আমি যাচ্ছি লঞ্চে মানে লঞ্চে করে বাইক নিয়ে তারপর ঢাকা যাবো লোক নাই ঘাতে কি সমস্যা হয়েছে নাকি জি ও আচ্ছা জি আমার অনলাইনে কাটা অনলাইনে কেবিন দেখা পারা যাবে তো
ওখানে ওকে কত পাঁচশো টাকা করে না আমি তো রেগুলার যাই এটাই বাড়াইছেন নাকি কবে প্রফেশনাল না মাঝে মাঝে দুইটাই আছে ওই সবুজ ডাইরি সেই মোটার মতো ঠিক আছে ভাই আমার মনে হয় তিনশো বিশ নাম্বার কেবিনটা রাখা আছে সীমান্ত কর্মকার বা শোভন কর্মকার যে ঘাটটা দেখা যাচ্ছে এটাই কিন্তু লঞ্চ ঘাট ছিল বাট এখন পানি নিচে নেমে গেছে অনেক মানে চট পড়ে গেছে যার কারণে লঞ্চটা এই এখানে ফেরাইছে আমি আসলে কিন্তু এই জায়গাটা সম্পর্কে জানতাম না আমি হঠাৎ করে যাওয়ার সময় দেখি লঞ্চটা এখানে থামানো 
তো এটা কিন্তু আসলে কোনো ঘাটও না দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা জাস্ট একটা জায়গায় দাঁড়াইছে এখানে লোকজনও ওয়েট করতেছে এই খালটা আমি আগেও বলছি যে খালটা কিন্তু একদম অলমোস্ট ভরে গেছে মানে চরে তো এখন এইখানে ড্রেসিংয়ের কাজ চলতেছিল তো এই ড্রেসিংয়ের এখানে এসে লঞ্চ আটকে হয়ে গেছে এই যেটা দেখেন এখানে কিন্তু একদম মানে কাদার গোলা বের হয়ে আসছে সব এখনও লঞ্চ দাঁড়ানো প্রায় পাঁচ মিনিট চলার পরে এখানে এসে আটকে হয়ে গেছে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে উঠলাম এখন দেখি যে নয়টা বাজে তো খাবারের জন্য আসছিলো খাবার দিবে এখন আর এই হচ্ছে আমার কেবিন রুম আমি আসার পর একটু টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম তো পরে আর ভিডিও নেই নি এখানে ছোট একটা ডেস্ক থাকে ওখানে ডাস্টবিন আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বেড এখানে হ্যাঙ্গার থাকে ঝুলানোর জন্য এখানে গ্লাস চুল ঠিক করার জন্য এই আর ফ্যান থাকে যদি একটা লাগতেছে না এসিও আছে মনে আমি এখানে তো বেরোবো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপর খাবার টাবার খাবো তারপর একটু নিচে যাবো আমার বাইকটাকে দেখতে যে কেমন আছে এটাই কিন্তু রাজারহাট বিয়ের ক্যান্টিন এখানে আসলে রাজারহাটে যখনই যাই আমি কিন্তু এখানে এসে বসি কিছুক্ষণ চাটা খাই খুবই ভালো লাগে এই হচ্ছে রাতের খাবার এখানে আছে ইলিশ মাছ ভাজি উইথ আলু ভাজি আর হচ্ছে আলু ভর্তা এখানে আছে লবণ লেবু মরিচ আর ডাল আর ভাত এটা হচ্ছে রাজারহাট বিয়ের স্পেশাল খাবার মানে কেন স্পেশাল বললাম সেটা হচ্ছে যে এখানে যতগুলো লঞ্চ চলে আমার কাছে এই রাজারহাট পিয়ের খাবারটাই সব থেকে ভালো লাগে বিশেষ করে ডালটা যে স্পেশাল মানে এতে কোনো সন্দেহ রাখে না ছোটো একটা টেবিল দিবে এখানে যেটা রেখে আপনি খেতে পারবেন টিসু দিছে এখানে সো ওভারঅল গুছানো গুছানো যে ওয়ার্ড বয় থাকে উনি আইসে দিয়ে যায় তো এখন কথা না করা একটু খাওয়া দাওয়া শেষ করি সাতটা চল্লিশে আমাদের লঞ্চ একটু ঘাটে চলে আসছে তো এখন মূলত আমি বেরোবো রুম টুম গুছা মানে ব্যাগটা গুছাইলাম এবার লাস্ট চেক দিয়ে দেবো যে কিছু রাইখে গেছি কি না কারণ এই জিনিসটা আমার সাথে অনেক হয় বড় জিনিস যদিও কম রাখি বাট ছোটো ছোটো জিনিসগুলো রাইখে চাই মনে হচ্ছে আজকে কিছু রাখি নাই ড্রয়ার খুলি নাই ওকে